欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：北京这夜被张艺谋身旁的赵丽颖惊艳了，不穿暴露礼服却可以艳压群芳。一、中国电影市场如同一场热闹非凡的决战光明顶。喜剧界的半壁江山齐聚一堂，为观众呈现了一场精彩纷呈的视觉盛宴。率先吹响集结号的是沈腾，这位影圈新晋的票房定海神针。凭借着独特的喜剧风格和精准的观众笑点把控，沈腾一出手就让人不禁想到票房冠军，舍他其谁。他的作品总能让观众在笑声中感受温暖。在欢乐中品味人生，俨然成为了春节档的最强劲选手。紧随其后的是韩寒,寒，这位从文坛驰骋到影坛的才子，带来了《飞驰人生二》。作为中国版《速度与激情》的续篇，这部作品延续了前作的风格，前半段笑到飙泪，后半段热血沸腾，再加上一些励志的鸡汤和煽情的桥段，构成了一道难以拒绝的视听大餐。尽管韩寒曾在四海中跌了一跤，但他迅速爬起，重拾老本行，势必要在赛道上再创辉煌。不甘落后的还有贾玲，她的《热辣滚烫》虽然还未上映，却已经靠着导演暴瘦一百斤的话题引爆了全网。作为《你好，李焕英》的导演，贾玲深谙观众心理，懂得如何用亲情铺路。以逆袭建楼，将观众的口味拿捏得死死的。他或许不是最会拍电影的导演，但绝对是最懂得营销的电影商人。在这场激烈的角逐中，每位导演都使出浑身解数，为观众奉献最精彩的作品。春节档的战火才刚刚点燃，观众们已经迫不及待地想一睹为快了。在这场春节档的激烈角逐中。七十三岁的张艺谋以其新作《第二十条》悄然入局，这位老谋子依然保持着比年轻时还要旺盛的创作欲，用心良苦地打造了这部聚焦小人物生活的作品。从《满江红》到《第二十条》，张艺谋延续了以小博大的创作策略，《满江红》讲透了家国情怀。而第二十条则聚焦小家悲欢，将镜头对准了普通人一年的不容易。这种选材方式触及观众内心最柔软的角落，显示出老谋子对市场的敏锐洞察。为了确保影片质量，张艺谋在短短半年内完成了从开机到上映的全过程。他放弃了大而全的制作方式，专注于小而精的故事呈现。试图复制《满江红》，以小博大的成功。这种匠心独运的创作方式，体现了张艺谋对电影艺术的执着追求。在演员阵容上，张艺谋更是下足了功夫。他启用了谋男郎雷佳音这位老搭档，又邀请了百亿影人马丽加盟。同时，于和伟、范伟、张译、丁永岱。许亚军等一众实力派演员的加入，为影片增色不少。张艺谋还巧妙地安排了刘耀文这样的年轻偶像参演，既保证了演技水准，又兼顾了市场号召力。值得一提的是，张艺谋在第二十条中给了赵丽颖一个重要角色，这个选择让许多人感到意外。但正如张艺谋所说，以前对他是那样一个印象。但这次没想到他给我很大的惊喜，这种慧眼识珠的能力，正是张艺谋作为大导演的过人之处。在这个充满商业气息的春节档，张艺谋的第二十条无疑是一股清流，它让我们看到了电影艺术与商业的完美结合，也展现了这位老导演在新时代依然保持着的创作热情和匠心独运。在第二十条的演员阵容中。最大的惊喜莫过于赵丽颖的加入。从最初传闻的客串到最终确认的三番主演，赵丽颖的参与给这部电影增添了无限魅力。赵丽颖在片中饰演了一位名叫郝秀平的听障妈妈，这个角色对于以往多演偶像剧的赵丽颖来说，无疑是一个巨大的挑战。然而，她的表现却出乎所有人的意料。
，即使在短短几秒的预告片段中，赵丽颖就展现出了令人惊叹的演技深度。二，她塑造的好秀平形象与赵丽颖以往的银幕形象截然不同。面容疲惫沧桑，眉间刻着生活的艰辛，眼里却闪烁着坚强的光芒。赵丽颖将这个普通女性的苦难与坚韧演绎的淋漓尽致。她的造型简单朴素，每一针一线都仿佛印刻着岁月的痕迹，散发着浓郁的生活气息。在预告片中，有一个令人印象深刻的场景：当看到女儿陷入危险时。赵丽颖饰演的郝秀平爆发出惊人的母性力量，她怒目圆睁，张嘴低吼，虽然发不出声音，但那种为母则刚的气势扑面而来。赵丽颖用她精湛的表演，将一个普通母亲的爱与勇气淋漓尽致地展现在观众面前。另一个令人动容的镜头是郝秀平伫立在风中的场景，她咬紧牙关，青筋暴起。内心的崩溃和呐喊仿佛要冲破屏幕。赵丽颖将沉默的急切演绎的如此生动真实，即使没有台词，观众也能感受到角色内心的汹涌情感。张艺谋对赵丽颖的表现给予了高度评价，他坦言以前对她是那样一个印象，但这次没想到她给我很大的惊喜。这份来自大导演的认可。无疑是对赵丽颖演技的最好肯定。赵丽颖在第二十条中的表现，不仅是她个人演艺生涯的一个重要突破，也让观众看到了她作为演员的无限可能。她用心塑造的郝秀平形象，将成为中国电影中又一个令人难忘的普通人形象。这次的演出，无疑将赵丽颖推向了演艺事业的新高度。也为他赢得了更多观众和业内人士的尊重与认可。在第二十条的北京发布会上，赵丽颖再次成为了全场的焦点，以一种令人惊艳的方式展现了她的江湖地位。这个夜晚，她用优雅而不失气场的表现，悄然改变了人们对她的印象。赵丽颖的造型选择令人耳目一新，她没有选择华丽的礼服。而是以一身简约而高级的纯白西装亮相，这身打扮既展现了她的优雅气质，又彰显了她的职业态度。简单的盘发，清新淡雅的妆容，再配上她那紧致饱满的脸蛋和明亮有神的眼眸，整个人散发出一种温柔娴静的不失气场的魅力。当所有演员就位时，赵丽颖自然而然地站在了张艺谋身边的 C 位。这个位置不仅仅是站位的安排，更是对他地位的一种无声认可。即便是雷佳音这样的老谋子御用男演员，或者是扛着百亿票房光环的马丽，在找位置时都显得小心翼翼，而赵丽颖却从容不迫，仿佛那个位置天生就该属于她。在这个星光熠熠的舞台上，赵丽颖以她独特的魅力吸引了所有人的目光。虽然现场不乏高叶这样的尤物，但观众的视线还是不自觉地被赵丽颖吸引。三，她的表现不仅艳压群芳，更展现了她在娱乐圈中日益提升的地位和影响力。这场发布会，赵丽颖用实际行动证明了，不需要穿着暴露的礼服，也能成为全场的焦点。她的优雅、自信和专业。让他在这个群星璀璨的夜晚熠熠生辉，也让人们看到了一个更加成熟、更具魅力的赵丽颖。赵丽颖的成功并非偶然，而是源于她多年来默默耕耘的职业态度。与许多追求及时曝光的明星不同，赵丽颖始终保持着专注演艺事业的态度，不热衷于综艺与红毯，而是将精力都投入到了表演中。正如演员宁静所评价的，赵丽颖没有在综艺里贪玩，天天都是很刻苦、很努力的做她自己的演员工作，让自己发光。这句话道出了赵丽颖成功的秘诀：她不靠名利场上的人情世故，也不依赖觥筹交错间的推杯换盏，而是用真实力啃下了如今的地位。这种专注于作品、不追逐虚名的态度。使得赵丽颖在业内的地位悄然提升。在第二十条的宣传中，
赵丽颖的高曝光度就是对她地位的一种肯定。电影宣传时，九条视频里有四条都是赵丽颖的高光时刻，这种待遇足以说明她在剧组中的重要地位。然而，即便获得了如此高的关注度，赵丽颖依然保持着低调的作风。在第二十条短暂的宣传后，他又一头扎进了新的剧组，继续在红毯上玩消失。他缺席了大半个娱乐圈都趋之若鹜的微博之夜，选择继续投入到新的工作中。这种不随波逐流、始终专注于自身事业发展的态度，正是赵丽颖能够在演艺圈长盛不衰的关键。她用实际行动证明。真正的成功来自于对工作的热爱和持续不断的努力。赵丽颖的成长轨迹展现了一个演员如何通过自身努力和正确的职业态度，逐步提升自己的地位和影响力。她的故事无疑为许多年轻演员树立了榜样。第二十条的成功，不仅是赵丽颖个人的胜利，更是张艺谋导演匠心独运的结果。这部作品延续了《满江红》的以小博大路线，聚焦小人物的命运，讲述小家的悲欢。张艺谋在创作上的策略可谓用心良苦，他将镜头对准了普通人一年的不容易，触及观众内心最柔软的角落。这种选材方式既延续了他一贯的风格，又紧扣时代脉搏，展现了他对市场需求的敏锐把握。在演员选择上，张艺谋展现了高超的平衡之道。他既启用了如赵丽颖、雷佳音这样的知名演员，又不乏刘耀文、杨浩宇、蒋奇明等新生代演员的加入。此外，于和伟、范伟、张译等一众实力派演员的参与，更是为影片增色不少。这种新老结合，流量与实力并重的阵容。既确保了作品的演技水准，又增加了对各年龄段观众的吸引力。四，通过第二十条，我们看到了张艺谋在商业与艺术之间寻找平衡的努力。他用心良苦地打造每一个角色，力求触动观众的心弦，同时又不忘照顾市场需求。这种创作策略。正是张艺谋能够在当今瞬息万变的电影市场中始终保持竞争力的关键所在。张艺谋的匠心不仅体现在对故事的精心打磨上，更体现在他对演员潜力的挖掘上。正如他对赵丽颖的惊喜一样，张艺谋总能让观众在他的电影中发现演员们的新面貌。